Voor de rest gewoon uh, in de watten te laten leggen, want uh, voor ons is er weinig veranderd. Breda nu. Vanaf 1 september is de Nationale Restaurantweek weer van start gegaan. Met deze keer een speciale editie. Restaurantweek XXL. Heel Nederland kan daarom nu tot en met 30 september genieten van een voordelig driegangen diner bij de lekkerste restaurants. Negen Breda's restaurants doen ook mee, waaronder restaurant Chocola en Barbier. Uh, we hebben ervoor gekozen om mee te doen aan de restaurantweek. Uh, omdat we, ja, we doen er eigenlijk al jaren aan mee. Maar nu uh, ja, uh, na de coronasluiting... En uh, ja, sinds we weer open zijn, zeg maar, vind ik het gewoon belangrijk om weer uh, een nieuwe contact met gasten te houden en nieuwe gasten aan te werven. Dus uh, zodoende doen we mee. Uh, ja, het is meer gewoon om mensen kennis te laten maken met je restaurant, dat we de prijs wat lager houden. Uh, het, het geeft je ook een beetje, je moet creatief nadenken over de producten die je gebruikt, dat je marge technisch uh, ook nog uitkomt. Maar voornamelijk het eerste doel is zeg maar, om hetgeen wat we normaal doen, aan te bieden voor een iets lagere prijs, uh, zodat mensen kennis kunnen maken met ons restaurant. Ja, we merken dat er uh, wat uh, jonge publiek op afkomt, die, uh, ja, die bijvoorbeeld nog geen kennis hebben gemaakt met ons restaurant. En, uh, die, ja, daar is dit een hele mooie manier voor. Ons restaurant is speciaal door de combinatie van uh, het interieur, dus de kleuren die uh, op chocola zijn gebaseerd. Uh, samen met de creatieve keuken, uh, ja, het is eigenlijk een internationale keuken met uh, allerlei invloeden van overal. En, uh, Waar een paar hele creatieve kok zeg maar, hele mooie dingen maken. En dat maakt ons restaurant zo speciaal. Uh, ik wil onze gasten die hier voor het eerst komen, uh, ook uh, als ze komen met de restaurantweek, wil ik ze gewoon laten zien dat, uh, dat de restaurant Chocola een, uh, zeg maar, een beleving is. Uh, die een hele avond duurt. Zeg maar. ja, het is, het is zeg maar, een beleving om hier te komen eten. Eigenlijk een avond uit. Um, we hebben gekozen om aan de restaurantweek mee te doen omdat het een, uh, een leuke extra boost is uh, voor de zaak, voor het restaurant. Um, en daarnaast is het een hele leuke actie omdat wij normaal drie gangen menu's doen. En de restaurantweek geeft een optie om een vier gangen menu bij ons te eten. Dus we kunnen net even dat stapje extra doen voor de gast. Omdat je aan de restaurantweek meedoet, doe je natuurlijk een extra leuk menuutje voor de gasten. En het is leuk om even af te wijken van je standaard menukaart. Ja, het, het grote verschil is eigenlijk gewoon dat je dus een vier gangen menu krijgt. Wat opgebouwd is uit gerechten van onze normale menukaart. Uh, maar zo kun je dus eigenlijk alle smaakprofielen proeven die wij aanbieden. Uh, we zien altijd wel als de restaurant weer online komt dat er meteen een stijging is in het aantal reserveringen. Um, en daar zijn we altijd heel blij mee. Ja. We houden over het algemeen wel altijd wat vaste gasten over aan de restaurantweek. Uh, als de reviews uh, en, en de ervaring goed is, komen mensen graag terug. Zeker omdat wij uh, in kleine setting dineren, uh, waardoor het heel uh, intiem en persoonlijk is. Uh, dus daarop hebben we altijd goede reacties en zijn er zeker wel vaste gasten. Ik zou ze vooral willen meegeven om uh, ondanks alles, en of het nou een normale reservering is of een restaurantweekreservering, uh, om vooral gewoon te genieten uh, van je avond en uh, um, ons, uh, ons de coronaregels te laten regelen en voor de rest gewoon uh, in de watten te laten leggen. Want uh, voor ons is er weinig veranderd. We proberen de avond uh, zo leuk mogelijk en hetzelfde te laten verlopen als uh, voor of na corona. Breda nu.